out just let you beat me Look can be deceiving Let you get the best of me In bed with my worst enemy This is a no-go I just can't take hold This is a danger zone Back up and get me So put your hand in mine Follow me Let me waste your time Set up me Do some stupid shit やってまいりました。僕は先週も来たから一週間ぶり。ニナさんは？初めてですね。初めて。意外もう何回も来てるかと思います。虽然北海道感觉大家都有来过，认识台湾人也很喜欢来的城市，但是我来日本五年真的是第一次来。マジで？对，非常期待。因为这里是社长地盘嘛，所以就让社长带我来逛一下札幌。いや、もう僕はあの北海道であのラジオ番組を毎週やってまして、それの出演収録でえまあ月に2回かな必ず北海道来てます。なんでもここはもう全部。那你这样子来了几次了啊？算得出来吗？百啊，百以上啊，一百次，一百三百。でここはね札幌駅の南口。夏はねこの辺にもうあの全部椅子とテーブル置いてビアガーデンみたいになりますんで。台湾人はね冬好きでしょ。冬に来る。对。一般的に札幌の一番の人が集まるのは夏なんです。日本人は夏に北海道来たい。涼しいから。来避暑。そう。でも台湾の人は雪が好きだから北海道に冬来るでしょ。これは実は日本の観光事業者、ホテル事業者さんにとっては嬉しい。日本人はあんま冬来ないんで、そういう時ホテルが安くなっちゃう。そこをめがけて台湾からバーって来るから、これいいことなんです。まあ今ちょっと来れませんけどね。じゃあ今日はご紹介。はい。お願いします。よろしくお願いします。はい、後ろにありますのは北海道庁の旧。赤レンガ庁舎ですね。明治時代、明治の半ばぐらいに建てられた130年、140年歴史ある建物なんですけど、この北海道という場所ね、今でこそもう観光が人気で美味しい食べ物があって、雪のアクティビティもあって、すごい楽しい場所なんですけれども、この明治時代の北海道っていうのは政府としても国防安全保障上非常に重要な場所だったんです。だから開拓をしなければならなかった。これどういうことかというと、まあ日本は昔アメリカと戦争して負けましたけれども、日本明治時代以降ずっと一番怖かった恐れていた国というのはアメリカではなくてロシアなんですよロシアがいつ北から南に下ってくるかわからない危ない占領されるとだからこの北海道に軍隊を集めて開拓をして国防の要として要所として発展させなければいけなかったとまあそのまあ要となったのがこちら後ろの赤レンガ庁舎と言っても過言ではありません。
like I wanna get shot and glued and over my grave. はい、ということで、時計台やってまいりました、このコロナ前はもうここ、全部外国人で、みんなこう、写真撮ってたんですけど、僕は、この辺はよく来るのは、そこ、まさに蓮向かいに、北海道新聞、同心の本社があるんで、そこで打ち合わせに来ることが多かったりとか、その隣が北海道テレビさんの業務センターがあったりとか、よくもう仕事ではこの辺、うろちょろしてるんですけど、ここはあんま観光では来ないっすね。これね、北海道三大がっかりっていうのがありまして、一つがあの羊ヶ丘展望台のクラーク博士の像あのもう一個が北海道大学のポプラ並木でこれ3つ目がこれなんですよだからがっかりってことはつまりこう想像と違ったと思ってたよりあんまりすごくないなんならしょぼいみたいな、まあ、そういうふうに、まあ、ネットでは言われてるんですけど、まあ、由緒ある歴史ある建物なのでぜひまた来てください。十二点整点，然后就这样真的敲了十二下钟声，我觉得好有 feel 哦，真的很浪漫。几百遍，然后现在亲自来这边走一趟啊，我真的觉得这边好舒服哦，因为现在这气温凉的刚刚好，然后又有这个水的风吹过来，超舒服，就觉得很糗，很想要在这边坐一整个下午。虽然这边呢的这个草皮非常有名，不过它不能在这边野餐，但是你可以买一些餐点，在旁边的椅子坐着吃，我觉得也很棒，很有生活感。ここ夏全部ビアガーデンなの、以上花園の朝日。キリン、札幌、サントリー、ずーっすごいですよ。これは美佐子さんにもニナさんにも絶対に理解してもらえないんですけど僕今めちゃくちゃ嬉しくてめちゃめちゃテンション上がっててめちゃめちゃ開放感に満ち溢れてますなぜか今日10月2日ですよ昨日10月1日をもってやっと1ヶ月半も長きにわたって続いた緊急事態宣言が解除されました緊急事態宣言中は酒類の提供一切ダメ全く飲めませんでしたやっと飲めるやっとビールを飲めるというこの開放感めちゃくちゃ今僕テンション上がってますということで行ってきますおはようございますえっとスーパードライ一つくださいあはいペイペイで払いますおはようございますヘイヘイヘイヘイついにやっととうとう一ヶ月半ぶりの外ビールです但是它有一个展望台，可以看到整个大通公园，还有札幌远方的山景。我现在就要进去电视塔的展望台来看一下。那我们走吧，走吧。
knew it would catch up and that we would be the ones left behind the stories have been told 就是它这边有一个还蛮有趣的窗户，它叫做 Kowaso， 跟日本的看起来很可怕是同样的发音，然后这个窗户是、哦、对,对对，它是可怕的窗户的感觉。它这边写说，你把你整个人靠在这玻璃上也没关系。那现在在我背后的这一面风景，就是上来札幌电视塔最最经典的景色。从这边呢，就可以看到这个笔直的大通公园，然后背景是一整面围绕着札幌市区的山，我觉得看了超舒心的，因为在东京是看不到这么美的山景，同时又有市区街景。对，在东京只有看得到一堆高楼大厦，所以我觉得这边超放松的。はい、こちら、たぬき工事やってきましたあの札幌の街は、まあ、言った縦立って横横すごく、うんうんうん、あの綺麗に整備されてて上から言うと札幌駅、大通公園駅、で、すすきの駅大通公園とすすきののちょうど間がたぬき工事になってまして東から、えー、たぬき工事1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、6丁目、7丁目かなぐらいまでありましてで、ここが今、東の端っこの1丁目コロナ前もめちゃくちゃ外国人も今はね、ちょっとまだ人少ないですけど、ね、对、大家以前都会来这边买药妆然后还有吃美食そう、そうそうそう,そう有比之前好一点吗もっともっとね、コロナ前が十だとしたら、うん、コロナの緊急事態宣言の時が一位だとしたら、うん、今は三か四。有慢慢回復。そうそうそうそう、三か四ぐらいですね。こっち東側なんですけど、うん、逆のこう西の方に結構ね、美味しいお店がいっぱいあるんですよね。夜遅くまでやってるバーとかね。こっちの現地の北海道の友達、うん、札幌の友達と飯食うとやっぱあっちの向こうの西側のところでご飯食べることが多いですね。うん我从这几天到北海道，就一直看到这一间东京没有的便利商店。听说它是只有在北海道才有的，叫做 Seiko Ma 的商店。这一间便利商店最有名的就是它这个 Hot Chef 的系列。它好像是在便利商店里面就会有现做的便当啊、炸鸡，还有薯条一些熟食。听说它的炸鸡非常的有名，我还没吃过他们的炸鸡，所以还蛮想要买来试试看。大家有来北海道的话，应该也都会逛这一间吧。What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed the first time. I swear my pain's far away, long gone by now. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left. Get in trouble again. This stuff's got nothing on you. Nina, さん初めて札幌どうでしたか？結構。いいですね。道が広くて、人が少なくて、そして緑がいっぱいあって、虽然一样是都市，可是总感觉比东京的生活感还要多很多，步调比较慢的感觉。美味しいものもいっぱいありますからね。これからめっちゃ食べます。あ、これから食べるの。はい。じゃあ次回はグルメ美食レポート紹介してもいいかもしれません。またあるいは僕の得意なザワファンイエサンフォー、これもね。いつかね撮りたいと思います。そして忘れちゃいけないチャンネル登録、そしていいね、シャオリンダお願いいたします。还有我们的日本购物社团明君 shop， 有什么想要买的日本商品都可以在那边找到哦。好，那またお会いしましょう。さよなら。